各位施主，祝你元宵节快乐！你是哪位啊？哈哈哈哈，我这样的外表和气度，你难道猜不出来我的身份吗？哦，你是耍猴的？不是，我乃大唐高僧，欲往西天拜佛求经。哦，那关我屁事？当然关你的事了。现在有几个好处给你，你可以多项选择一下：一是请我们吃饭，二是把饭钱给我们。滚！师傅，现在这园越挨越难画了，咱们还是还俗吧。大师兄的意思是还俗就能要到饭了？不一定，但至少能吃上猪肉。几位似乎是遇到了难题呀、啊，不知我灵感大王能不能帮上忙？什么灵感大王？分明就是大鱼海棠，阁下有所不知，在下本是观音莲台下一只小金鱼，正是靠着不俗的灵感刻苦修炼，这才跃出莲台。原来是出台的小金鱼，失敬失敬。孙总客气了，这么说你的灵感应该很厉害啦？那可不，我这灵感只要一上来，用一句英文形容，那就是孙悟空看上了锤哥猴塞雷。这不是巧了吗？我们现在就遇到了一个大难题，因为画不到圆，都已经好几分钟没吃到饭了。你有没有什么办法能让我们画到圆？前提是最好不要伤人，又当又立是吧？这个我最擅长了。哎，有了，你们俩不是会随地大小便吗？吓唬一下对方不就行了？开什么玩笑？他们俩吓唬人还需要变吗？哎，你们按照我说的做就明白了。用一句英文形容，那就是孙悟空穿上了虎皮裙。哟西！这位施主，新年好啊！你们怎么又来了？咱们现在要画圆，你赶紧把家里好吃好喝好玩好乐的都拿出来，别不识抬举。那我要是偏不举呢？那就别怪我了，变。你这变的是什么玩意儿？嘿嘿，我已经变成了你的外甥女。你看我这头发多长啊！你猜我要是在正月理个发会怎么样？头发会变短。哎，你是不是以为自己很幽默？怕什么？我家兄弟多着呢，哪有那么容易轮到我？你最好多弄死几个舅舅，我正好多分点家产。花季，闪开，让我来变。有何？又想变个外甥理发是吧？我头发这么少，还理什么发？我要去植发，让你老娘再给你多生几个弟弟。四位高僧，你边请。哎呀，今儿晚上可真吃撑了，都变不回来了。呃，是啊，我也是。二位晚上好啊，这不是小金鱼吗？你怎么来了？这个村子每年都会供奉一对童男童女给我享用，今年正好轮到你们这家。那他可真是不走运啊！我都看遍了，这家没有童男童女，呃，对吧，猴哥？<笑>小金鱼吃人是不对的，多新鲜呐、啊！人类一年吃我多少鱼子鱼孙，我一年吃他一对童男童女，怎么就不对吧？孽畜，原来你在这儿呢！佛祖，看在观音的面子上，请饶我一命。好说好说，佛祖，你可不能护短，刚刚他还想吃我呢。孽畜，可有此事？呃，我忘了。你跟我在这装失忆呢？他的记忆本来就只有七秒。正所谓不知者不罪，还是算了吧。呃，佛祖，你这个判罚太妙了，用一句英文形容，那就是佛祖看上了孙悟空。呃 ，wonderful。啊，哈哈哈哈，没有赞了。呃 ，wonder。